ഒരാൾ ഒരു ആത്മകഥ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആരോട് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രുക്മിണിയോട് അപ്പൊ അതിൽ തെറ്റും തിരുത്തൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല ഇതാണ് കൃഷ്ണന്റെ സമ്പ്രദായം കൃഷ്ണൻ ഭാഗവതം പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് പറഞ്ഞ് പലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഈ കൃഷ്ണൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹം എങ്ങനത്തവനായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാ പടക്കളത്തിൽ വെച്ച് അർജുനോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആകരുത് ഈ യുദ്ധം ഈ യുദ്ധത്തിന് ഒരേ ഒരു മോട്ടീവ് പ്രേരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അധർമ്മം ഇവിടെ വാഴരുത് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അധർമ്മപക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരായാലും നിനക്കറിയാം എന്ത് ഭീഷ്മൻ ആരാധ്യനായ മുത്തശ്ശനാണ് ആ മുത്തശ്ശന്റെ മടിയിലിരുന്ന് ചോരുള്ള ചോരൂറുള്ള കഴിച്ചു വളർന്നവനാണ് നീ അദ്ദേഹം ആ മറുപക്ഷത്തിൽ നിൽക്കണം നിനക്ക് എല്ലാ അസ്ത്രശസ്ത്ര വിദ്യയും പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദ്രോണാചാര്യനാണ് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് വേറെയും സ്വജനങ്ങളുണ്ട് ഇവരൊക്കെ അധർമ്മത്തിന കൂട്ടുപിടിച്ച അവിടെ നിൽക്കണത് അവർക്കാർക്കും ഇഷ്ടമല്ല എന്തോ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അവരോട് കൂടി പടപൊരുതുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഒരു ഇന്ദ്രിയ വിക്ഷോഭം കൊണ്ട് ഇത് നടത്താൻ പറ്റില്ല നല്ല നിയന്ത്രണത്തിലിരിക്കൂ ആവശ്യത്തിന് അസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കണം സമയത്തിന് പ്രയോഗിക്കണം ആ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ശത്രുക്കളോട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ശത്രുപക്ഷത്തിലുള്ളവരോട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അത് വിട്ട് ഒരമ്പയ്യരുത് യുദ്ധക്കളം വിട്ട് പുറത്തു പോകരുത് യുദ്ധം അവിടെ തന്നെ ഒതുക്കി നിർത്തണം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമുള്ളവന് മാത്രമേ മഹത്കാര്യങ്ങൾ മഹത്കാര്യങ്ങൾ വ്യാപകം ദൂരവ്യാപകമായ ഫലം രചിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വെറൊരു മതം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിന്ദുക്കളുടെ ധർമ്മത്തെ ചിത്രീകരിക്കുക അരുത് 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 അത് വലിയ ഒരു അപവാദമാണ് അതാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് പോലും പറഞ്ഞത് ഒരു വേ ഓഫ് ലൈഫാണ് ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറയുന്നത് മതമല്ല വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ലോകമതങ്ങളുടെ മതം ലോകമതങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കഴുമ്പ് അതിൻ്റെ കാതൽ ബാക്കിയുള്ള മതങ്ങളൊക്കെ പുഴകളാണെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ ധർമ്മം ഭാരത ധർമ്മം തത്വമൂല്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സമുദ്രമാണെന്ന് പറയാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ ഭാരത ധർമ്മമുണ്ടല്ലോ അത് സീമാതീതമായിരിക്കുന്ന ആകാശകോശമാണ് ഗർഭമാണത് അതിൽ നിന്നാണല്ലോ ഈ ഗോളങ്ങൾ മുഴുവൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രീകരിക്കാം ഇതിനെ സമീപിക്കാനുള്ളത് ബുദ്ധിയാണ് ഇതിനെ സമീപിക്കാനുള്ളത് മനസ്സാണ് ഹൃദയമാണ് ആ സമീപനത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ആത്മനിയന്ത്രണം ഐന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ക്രമം വിട്ട് ക്രമം വിട്ട് കോളളകാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ് ചെവി മൂക്ക് നാവ് ത്വക്ക് ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൂല്യം മൂല്യം അത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് സമത്വം ബുദ്ധിക്കോ ബുദ്ധിക്കോ വിഷയങ്ങളെ വിട്ട് വിഷയി വിഷയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി പൂർണ്ണമായ ഒരു അനുഭവജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുക ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കണം ആ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉള്ളവനെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ പറ്റൂ സ്ഥിതപ്രജ്ഞത വരൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തത്വമൂല്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ധർമ്മമൂല്യങ്ങൾ എല്ലാം കൃഷ്ണൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് അക്ഷരത്തിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒതുക്കിയിരിക്കുക മുപ്പത്തിരണ്ട് അക്ഷരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിർവചനം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ തപ്പിയാലും കാണാൻ വിഷമാണ് കിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്താസീതമത്പര വശേഹി എസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത ഇനി നമുക്ക് അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവുക ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ സംബന്ധിച്ചും സ്ഥിതിധിയെ സംബന്ധിച്ചും ഞാൻ വളരെയധികം വിവരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു വളരെ പ്രധാനവും നിർണായകവുമായ ഒരു അവതരണവും ഭാഗവുമാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെയെല്ലാം അത്ര മുൻതൂക്കത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാൻ പോണില്ല പൊതുവെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ് വിവരിച്ചു പോവാം ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഹ സംഘസ്തേഷൂപജായതേ സംഘാത് സഞ്ചായതേ കാമഹ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനുഷ്യനെ വളരെയധികം അപകടത്തിൽ കൊണ്ട് ചാടിക്കുന്നതാണെന്നാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത് കൃഷ്ണന് തൃപ്തിയാവുന്നില്ല 
ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സത്യമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം അതെന്താ അവ സ്വയം ജഡമാണ് തന്നെത്താനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിനും സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ ആ ശരീരത്തിൽ പ്രാണസഞ്ചാരം വേണം അതൊരാവശ്യം പ്രാണൻ പ്രാണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ കോസ്മിക് എനർജിയാണെന്ന് പറയാം വിശ്വശക്തിയാണത് വിശ്വത്തിനെ മുഴുവൻ സ്പന്ദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചലനാത്മകമായി നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ശക്തിവിശേഷമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാഗ്നറ്റിസം ഇലക്ട്രോണിക് അങ്ങനെയുള്ള പല പവേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതുമാതിരി കോസ്മിക് കോസ്മിക് എനർജി എന്നാണ് പ്രാണനെ പറയുക ആകാശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഗോളങ്ങളൊക്കെ അതാത് ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൂട്ടിയടിക്കുന്നില്ല ഓരോ ഗോളത്തിനും അതതിൻ്റെതായ ആകർഷണ ശക്തി ഓരോന്നിനും കൂടുതലും കുറവുമാണ് ഓരോന്നിൻ്റെ ഭ്രമണപഥം വിചിത്രമാണ് അങ്ങനെ കോടാനുകോടി ഗോളങ്ങളുണ്ട് ഇവയിലെല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് മാറ്ററും എനർജിയുമാണ് എല്ലാം തന്നെ അപ്പം അതിനെ എല്ലാറ്റിനെയും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതായ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിവിശേഷം അതാണ് ഈ പ്രാണൻ പക്ഷേ പ്രാണനും കൂടി ജഡമ എനർജിയെ പോലെ എന്നാലോ ഈ പ്രാണൻ മാത്രം മതിയോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ഇച്ഛാശക്തി പ്രയോഗിക്കണം എന്നിരിക്കട്ടെ അതിൽ ശക്തി പ്രാണനാകാം പക്ഷേ ഇച്ഛയോ അത് പ്രാണനാവാൻ വയ്യ നമ്മുടെ ശ്വാസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൂക്ഷ്മമായ വൈബ്രേഷൻ സ്പന്ദനങ്ങൾ നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയ പല അവയവങ്ങളും അവയുടേതായ രസങ്ങൾ തള്ളിവിടുന്നു പുറത്തേക്ക് ദഹന പ്രക്രിയയെ സുഗമമാക്കാൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്ററും എനർജിയും മാറ്ററും എനർജിയുമാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഉദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആശയ രൂപത്തിൽ ആവശ്യ രൂപത്തിൽ പ്രതികരണ രൂപത്തിൽ ആദർശ രൂപത്തിൽ സ്മരണ രൂപത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉദിക്കുന്നത് എനർജിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ജഡമാണെന്ന് മരിച്ചു പോയ ഒരാളുടെ കണ്ണെടുത്ത് കോർണിയെടുത്ത് ഒരു കുരുടൻ്റെ കണ്ണിൽ വെച്ചാൽ ആ കുരുടൻ്റെ കണ്ണിൽ അത് വസ്തുക്കളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്നാൽ ശവശരീരത്തിലുള്ള ആ കോർണിയ ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇനി മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരാൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കത്തിന് ഇളക്കം വരാത്ത തരത്തിൽ കണ്ണിൻ്റെ പോള തുറന്ന് നിങ്ങളൊരു പൂ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ ഉറങ്ങുന്നവൻ അത് കണ്ടു എന്ന് പറയുമോ പിറ്റേ ദിവസം പറയില്ല അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാവണു നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഒരു എന്താ വേണ്ടേ ജ്ഞാനമയമായ ഒരു സാന്നിധ്യം അപ്പുറത്ത് വേറെ വേണം അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു ഘടകം ക്രിയ ചലനം സ്പന്ദനം അതിനുള്ള പ്രേരണകളൊക്കെ അപ്പുറത്തോ അറിവ് അറിവ് ഉണർവ് ഉണർവ് അതാണ് വേറെ ഒന്ന് ഒന്നിനെ ചിത്ത എന്ന് പറയും മറ്റതിനെ പ്രാണനെന്നും പറയും ഈ പ്രാണനാണ് ശക്തിവിശേഷങ്ങൾ മുഴുവനും ചിത്ത എന്ന് പറയണതോ മനസ്സും ബുദ്ധിയും അഹങ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് സാധാരണ പറയും ഒരു മരം മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ മുളയേ ഉള്ളൂ ഒരേപോലെ രണ്ട് കൊമ്പായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വളർന്നു വന്നു കണ്ടാൽ തടിയുള്ള രണ്ട് കൊമ്പ ഒരൊറ്റ മരത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാ അതേപോലെ നമ്മുടെ സച്ചിദാനന്ദം ശുദ്ധ ബോധമായിട്ടുള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടല്ലോ ആ ബോധം പ്രവർത്തനക്ഷമമോ പ്രകടനക്ഷമമോ ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭാഗത്ത് ചിത്തായും ചേതനം ചിത്തമായും മനസ്സായും മറുഭാഗത്ത് ശക്തിയായും രൂപാന്തരപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ വേണം വേണ്ട വേണം വേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇല്ല എന്നിങ്ങനെ ബോധാത്മക രൂപത്തിൽ ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ പറയണത് ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഘസ്തേ ഷുഭജായതെ സംഘാത് സഞ്ചായതേ കാമ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതെ ക്രോധാത്ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി കഴിഞ്ഞു കഥ കഴിഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നശിക്കുന്നത് ഹൗ ഡസ് ഇ അറ്റെയിൻ ഹിസ് ഡൂ നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് ജയവും പരാജയവും 
മനുഷ്യൻ നശിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മുൻപിലും അവ മൂലവുമാണ് അവന് നാശം അവന് നാശം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാ ആ എങ്ങനെ വരുന്നു ആ നാശം അത് വർണ്ണിക്കുകയാണ് പുറമെ ഒരാളും ഇല്ല അവിടെ ഇടപെടലില്ല ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ പുംസ മനുഷ്യന് വിഷയാൻ ധ്യായത ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് സ്നേഹപൂർവം സംഘപൂർവം മനസ്സിലിങ്ങനെ ധ്യാനിച്ച് ധ്യാനിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ കസ്തൂരിമാൻ അതിനെ പിടിക്കണത് എങ്ങനെയാ അതിനിഷ്ടമുള്ള ഒരു ശബ്ദം കൊമ്പും കൊഴലും ആയിട്ട് എന്ന് പുറപ്പെടിക്കും പുറപ്പെടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുക ഈ കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ ചെവി മാത്രം പോരാ ഒരു ശവത്തിൻ്റെ ചെവിയിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല പ്രാണൻ മാത്രം പോരാ അവിടെ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ചേതനാത്മകമായ ഒന്ന് വേണം അവിടെ ആ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്പ ചെയ്ത് പിടിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഹ നമ്മുടെ മനസ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സുണ്ടല്ലോ ആ ചിത്തിൻ്റെ പ്രകടനം ചിത്തം ആ മനസ്സിൽ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനം ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോവല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലേ കണ്ടാൽ കൊള്ളാം ആ നല്ലതാ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് വേണം എത്രയും വേഗം എങ്ങനെയാ കിട്ടുക ഈ ആലോചനയാണ് അവിടെ ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ അപ്പൊ ഈ വിഷയങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണെന്ന് പറയാം കണ്ട വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതും അതിനോട് ആശയോ ആവേശമോ തോന്നുന്നതും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലല്ല ഇന്ദ്രിയം വിട്ട് അവിടെ ഒരു മനസ്സുണ്ട് അത് അന്തർഭാഗത്താണ് അത് ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവമല്ല ശരീരത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു ശരീരത്തെ ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്നതുവരെ ശരി അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഉടനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എന്താ സംഘസ്തേഷൂപജായതെ അതിനോട് സംഘം ഒരു ഒട്ടല് വന്നു എന്താണ് ഈ സംഘം അത് കൂടിയേ തീരൂ കിട്ടിയേ പറ്റൂ ലഭിക്കാതെ വയ്യ അതില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കമില്ല അതുണ്ടെങ്കിലേ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഐദർ ദിസ് ഓർ നൺ ഒന്നിലോ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യർ പറയാറുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികളാ കൂടുതൽ പറയാ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഐദർ ഹി ഓർ നൺ എന്നൊക്കെ അവർ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകളി ഇതിനെല്ലാം കാരണം മനസ്സ് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആലോചനയാണ് ധ്യാനിക്കലാണ് സംഘസ്തേഷൂപജായതെ അതിൽ നിന്ന് അഭേദ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാവം ഒരൊട്ടൽ മോഹജന്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു അടുപ്പമാണ് അതിനോട് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതിൽ ഒരാൾക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ എന്തിനെക്കുറിച്ച് എന്തിനെക്കുറിച്ച് സ്നേഹപൂർവം ആലോചിക്കുന്നുവോ കൊള്ളാം കൊള്ളാം തിരക്കേടില്ല തിരക്കേടില്ല കുറച്ചും കൂടി നോക്കുക ഒന്നും കൂടി നോക്കുക ദാ ദാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെത്താനെ തടുക്കാൻ വയ്യാതെ അതോടുകൂടി ഒരു ഒട്ടലങ്ങട് ജനിക്കും മനുഷ്യന് സംഗാത് സഞ്ചായതേ കാമ ആ ഒട്ടലങ്ങട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് കാമം അതിനോടൊരു ആഗ്രഹം അതിനോടൊരു അഭീഷ്ടം അതിനോടൊരു താതാത്മ്യം ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിനെ നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് ഗ്രഹിച്ചിങ്ങട് കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുവരണം മറ്റേതാ അകന്നു നിൽക്കുകയാണ് അത് എൻ്റെ ആവണം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടണം ഞാനും അതും കൂടി യോജിക്കണം എൻ്റെ അധീശത്വത്തിൽ വേണം അത് ആയിത്തീരാൻ അകന്നു നിൽക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ആ കാമം വന്നാലോ അത് വിചാരിച്ച മാതിരി നടക്കുമോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് മനസ്സിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് ആഗ്രഹം കാണുന്നത് ദൂരെ നിന്നാണ് ഒരു വസ്തുവിനെ അത് കിട്ടണം എന്നൊരു തോന്നൽ വരുമ്പോൾ ആ ദൂരെയുള്ള വസ്തു നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരണം അതെങ്ങനെയാ വരിക വിളിച്ചാൽ വരുമോ വരില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് അതിനെ എടുക്കാൻ നോക്കണം അങ്ങനെ പോകണമെന്ന പോക്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ വേറെ ചിലരും അതിന് പരിശ്രമിച്ചാലോ എടോ താൻ എന്താണോ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോണേ ഞാൻ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ അപ്പം കാമം വന്നാൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം തൻ്റെ തന്നെ മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള തടസ്സമോ അല്ല തൻ്റെ സ്ഥിതി കൊണ്ടുള്ള തടസ്സമോ അല്ല അച്ഛനമ്മമാരോ കൂടെയുള്ളവരോ സ്നേഹിതന്മാരോ തടുക്കുക എന്ത് ചെയ്താലും ശരി അതിനൊരു തടസ്സം വന്നാൽ ഉടനെ ഈ കാമം തന്നെ ക്രോധമായി തീരുന്നു 
കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഇൻട്രിക്കസീസ് ആണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വേദവ്യാസൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരു തൊന്തറവും ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൂട്ടുപിടിച്ച് മനസ്സാണ് സർവ്വ തൊന്തറവും പിണക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വസ്തുക്കൾ കണ്ടു അതിന് മനസ്സ് സമ്മതം കൊടുത്തു കണ്ട വസ്തുക്കളില് ആലോചനയായി ആലോചന മൂത്ത് ആഗ്രഹമായി ആഗ്രഹത്തിന് തടസ്സം വരുമ്പോൾ ക്രോധമായി ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ണും മൂക്കൂല നിങ്ങളെ കോപം പിടിപെട്ട സമയത്ത് കണ്ണാടിയിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കൂ ആർക്കും തോന്നില്ല അത് നോക്കാൻ അവിടെ പോയി ഒന്ന് നോക്കൂ ചുണ്ടങ്ങട്ട് പറക്കും കണ്ണിന് തടം ചുവന്നു കൃഷ്ണമണിയൊക്കെ പ്രകൃതം മാറി ചുണ്ട് പറക്കിയായി ശരീരം മുഴുവൻ കമ്പനമായി ക്രോധാത്ഭവതി സമ്മോഹ അങ്ങനെ ക്രോധം പിടിപെട്ടാൽ അത് സ്നേഹത്തെ പോലെയല്ല സ്നേഹം ഒരാളോട് അടിപ്പിക്കും ക്രോധം ഒരാളോട് വെറുപ്പിക്കും അങ്ങനെ വെറുപ്പ് വന്നാൽ പിന്നെയുള്ള ആലോചനയൊക്കെ പോയി ആലോചനയൊക്കെ പോയി ഈ ബലാസംഘക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർ ബലാസംഘം നടത്തണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് വരുന്നത് എങ്ങാനും അതിന് തടുപ്പാണ് ഉണ്ടായത് മറുഭാഗത്തു നിന്ന് തടുത്താലോ സ്നേഹം കൊണ്ട് വന്ന് ആ വരുന്ന വരവ് സ്നേഹം പോയിട്ട് ദേഷ്യായി തടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പ്രതി തടുക്കും ആ തടുക്കൽ മൂത്ത് എന്തൊക്കെയോ അവിടെ സംഭവിക്കും വളരെ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണത് ക്രോധാത്ഭവതി സമൂഹ താൻ എന്തിനാ വന്നത് എന്തായിരുന്നു ഉദ്ദേശം അതല്ല എൻ്റെ ഉദ്ദേശം നടന്നില്ലല്ലോ തടുത്തില്ലേ തടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രയോഗിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും മരണവും കൂടി സംഭവിക്കുക പോയതെന്ത് കാര്യത്തിനാ ഒരു കാര്യത്തിന് നടന്നതോ ഘാതകൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് നടന്നത് ക്രോധാത്ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ ഒരു മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അന്ധത കോപം വരുത്തി തീർക്കുന്നതാണത് തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാ ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ആലോചനയിൽ നിന്ന് ആലോചന മൂത്ത് സംഘമായി സംഘത്തിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹമായി അത് തടസ്സം വന്നപ്പോൾ ക്രോധമായി ക്രോധത്തിൽ നിന്നോ ആകെ മൊത്തം ഒരു മത്തത കിഴക്കേത് പടിഞ്ഞാറേത് താനേത് ജ്യേഷ്ഠനേത് അച്ഛനാര് അമ്മയാര് ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി ഭ്രംശാ ബുദ്ധിനാശോ ആ ഓർമ്മ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക ബുദ്ധിനാശ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓതി തന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് എടോ താൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ആരോടാ അച്ഛനോടാണ് മിണ്ടരുത് അമ്മയോടാണ് പാടില്ല അമ്മ അടിക്കാൻ വന്നാൽ കൊള്ളു കൊണ്ടോളൂ തടുക്കരുത് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിയാണ് പഠിക്കാൻ പറയേണ്ടത് ആ ബുദ്ധി അവിടെ പറയാനില്ല ശാന്തമല്ല മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് ആ പ്രക്ഷുബ്ധതയിൽ ബുദ്ധിക്ക് സ്ഥാനമില്ലാതെയാവുന്നു ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി ബുദ്ധി നശിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ നാശം മാത്രമാണ് പിന്നെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ലോകത്തിൽ ഒരു സാധനവും ഇല്ല ദ്രൗപതിയെ രക്ഷിച്ചത് ആരാ ദ്രൗപതിയുടെ ബുദ്ധിയാണ് ദ്രൗപതിയുടെ മനസ്സാണ് ദുശാസനൻ പിടിച്ചു വലിച്ചു എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർ അടിമകളായതിനാൽ അവർക്കൊരു വാക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പൂർണമായും നിസ്സഹായത്വം 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 നിശ്ചലത്വം നിശ്ചലത്വം എല്ലാ ദിക്കിലും അതിൻ്റെ ഇടയിലും അതിൻ്റെ ഇടയിലും ദേഷ്യപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമോശം വരാതെ ബുദ്ധിമോശം വരാതെ ബുദ്ധിനാശം വരാതെ ദ്രൗപതി വിവേകത്തോടുകൂടി പിടിച്ചു നിന്നു ഞാൻ ഈ ദാസ്യം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇത് ശരിയല്ല ഈ സദസ്സ് മറുപടി പറയട്ടെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറച്ച് നിന്നപ്പോഴാണ് രക്ഷയുണ്ടായത് ബുദ്ധി നശിച്ചില്ല ദ്രൗപതിയുടെ എല്ലാവരും അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരാളും ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷേ ഭീമൻ ഓടിക്കതച്ച് അവിടെ ചെന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വാസന് അതിന് സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ അവരെ എല്ലാവരെയും ധർമ്മ കയറു കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് ഈ പ്രവൃത്തി നടന്നത് ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി ഞാനിതിന് മുമ്പും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ശിവപൂജ ചെയ്യാണ് കേരളത്തിൽ പ്രതിദിനം പൂജ ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നു ആ മകൾ എന്ത് ചെയ്തു അമ്മയ്ക്ക് പറന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു എഴുത്ത് വന്നിട്ട് അമ്മ പോകാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാനും വരും ഞാനും വരും എന്നെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീ പറയാൻ പുറപ്പെടരുത് പുറപ്പെടരുത് എന്തിന് പറയണു ഈ കുട്ടി ചാടി പുറപ്പെട്ട അമ്മയുടെ കൂടെ പോയി പൂജ ചെയ്യുന്ന അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു ദേഷ്യം വന്ന് പൂജയൊക്ക
നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല ഒരാളെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതി ഇങ്ങനെ സങ്കീർണമാണെന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഈ സങ്കീർണ പ്രകൃതിയിൽ വേണം വ്യക്തിത്വത്തിൽ വേണം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഈശ്വരനെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തിനാ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാവം അങ്ങ് തൊടുത്തുവിട്ടത് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നന്മയും തിന്മയും എല്ലാം അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച ലോകത്തിൽ നിന്ന് കവർന്നെടുത്തിട്ടോ ഉറിഞ്ചു കുടിച്ചിട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ ഞാനല്ലോ എന്നെ ജനിപ്പിച്ചതോ എന്റെ ജന്മം വന്നതോ അല്ലല്ലോ ഞാൻ ജനിച്ചത് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് കുട്ടികൾക്കായി കുട്ടിയായിട്ടാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രകൃതി വിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രകൃതി വിശേഷം ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതോ ആവശ്യപ്പെട്ടതോ അല്ല എന്താ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിഭ്രമം വരണത് എങ്ങനെയാ നശിച്ചു പോയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ മറുപടി ഒരു മറുപടിയില്ല പ്രകൃതിയുടെ സങ്കീർണതയാണത് നിങ്ങൾ അതിന് പാത്രമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാപം എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ശാപം എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ബുദ്ധിയും പിണക്കുന്നത് പിണക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ കൂട്ടരേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ ധർമ്മം എന്തെന്ന് ഈ ചർച്ചയാണ് ധർമ്മം ഇതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്ന മൂല്യങ്ങളാണ് സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് മുൻകരുതലുകളാണ് അച്ചടക്കങ്ങളാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം അതിനാണ് ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ കുട്ടികളോട് നാമം ജപിക്കാൻ പറയൂ അവരെ കുളിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ കൊണ്ടുപോകൂ ഈശ്വരന്റെ മുൻപിൽ കണ്ണടച്ച് നിൽക്കട്ടെ അവർ ബിംബത്തിന്റെ മുൻപിൽ എല്ലാറ്റിനും മീതെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ശക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ള തോന്നൽ വരട്ടെ ആപത്തിലും സമ്പത്തിലും ഒരുപോലെ അതോടുകൂടി ചേർന്ന് അതിൽ അണഞ്ഞ് അഭയം പ്രാപിച്ച് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നിങ്ങൾ പണക്കാരനാവാം പണം കൊണ്ടെല്ലാം നേടാം നടത്താം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് മെയ്ബലം ഉണ്ടാവാം എന്തും ഞാൻ നേടാം എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ശത്രു നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലാണ് ശരീരത്തിലാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലാണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത മനസ്സിലാണ് ബുദ്ധിയിലാണ് അഹങ്കാരത്തിലാണ് പുറമെയല്ല നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടുപടി കയറുന്നമായിരി കയറി കയറി താഴത്ത് വീഴുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഹ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കാണിച്ചത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അഭിരുചിയോടുകൂടി ചിന്തിക്കുക ചിന്തിക്കുക സംഘസ്തേ ഷൂപജായതേ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വേർപെടാത്ത തരത്തിൽ ഒരു ഒട്ടലുണ്ടാവുക സംഘത്തിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹം സംഘാത് സഞ്ചായതേ കാമഹ ആ ഒട്ടല് പോയിട്ട് ആഗ്രഹമായി പിടിച്ചു വലിയായി ആ പിടിച്ചു വലിക്ക് തടസ്സം വരുമ്പോൾ ക്രോധമായി കോപമായി കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ ക്രോധം കഴിഞ്ഞാലോ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ ആകെ മൊത്തം ഒരു ഭ്രമം മോഹം എവിടെയാ എന്താ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും അറിയില്ല കയ്യും കാലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അറിയില്ല അച്ഛനും അമ്മയും മകനും നമുക്ക് ബോധമൊക്കെ പൊയ്ക്കളയും സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മത്തെറ്റ തടുവും നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയാണല്ലോ ഞാനൊരു മകനാണ് ഇവർ അച്ഛനമ്മമാരാണ് സമാജത്തിൽ പെട്ടവനാണ് അരുതാത്തത് ചെയ്യരുത് ജനങ്ങൾ എന്തു പറയും ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പരിഗണനയാണല്ലോ നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് നടത്തുന്നത് അതൊക്കെ പോയി ബുദ്ധിനാശോ സ്മൃതി ഭ്രംശാ നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രണം നൽകാനുള്ള ഉൾബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ അതും പോയി ബുദ്ധിനാശാ പ്രണശ്യതി അതോടുകൂടി നശിച്ചു ഇതാണ് നാശത്തിൻ്റെ ചവിട്ടുപടി നാശത്തിൻ്റെ ചവിട്ടുപടി ഈ ചവിട്ടുപടി മുഴുവനും നമ്മുടെ തൊലിക്കുള്ളിൽ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മാത്രമേ പുറത്തുള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ പുറത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അകത്താണ് എടോ മനുഷ്യ മനസ്സിലാക്ക മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൃഗത്തിൻ്റേത് പോലെയല്ല പക്ഷിയുടേത് പോലെയല്ല നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അറകളൊക്കെ അറകളൊക്കെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഉള്ളിലുണ്ട് ആലോചിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അത് ഒട്ടൽ വരുത്തും ഒട്ടലിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹം വളരും അത്യാർത്ഥി വളരും അതിന് തടസ്സം വന്നാൽ കോപം കലിതുള്ളും കോപം വരുന്നതോടുകൂടി എല്ലാം മോഹമായി ഭ്രമമായി മറന്നു പോകും അവസാനം നേരെയാക്കാനും ഉപദേശിക്കാനുമുള്ള ബുദ്ധി പോലും നശിച്ച് എല്ലാം കൂടി തകർന്നു തരിപ്പണം 
നോക്കൂ ആരാ അത് പറയുന്നത് എന്ന് കൃഷ്ണൻ എവിടെ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന അർജുനോട് പടക്കളത്തിൽ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇതാണ് ഭാരതം ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശേഷം ഇതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം നിങ്ങളത് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കണം വേർ ഈസ് വാർ ആൻഡ് വേർ ഈസ് ദി സ്പിരിച്വൽ ഫിലോസഫി ദറ്റ് ഈസ് ബീങ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ കൃഷ്ണ ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് അവർ ലാൻഡ് greatness the uniqueness the magnificence the splendorous note of our dharma idokka paranju manasilaaki arjunane yoga yuktan aakiittaanu gandiva medipikkunathu ningalku logathil jeevikano arjunanai jeevikku krishnante upadesham kettu kaiyinjathinu sheshamulla arjunan അതിന് മുമ്പുള്ള അർജുനന്മാരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള അർജുനനാവണം ഇങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുട്ടികൾക്ക് ഇനിയുള്ള കുട്ടികളെങ്കിലും ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ കുരുക്ഷേത്രം സീൻ ഓർമ്മ വെച്ചുകൊണ്ടാകട്ടെ ഗർഭാധാനം ആ കുട്ടികളെ ഗർഭത്തിൽ വളരുന്ന സമയത്ത് ഈ മാതിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കൂ കേൾക്കൂ തല നരച്ച് പല്ലും പോയി കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവത്ഗീത എടുത്ത് വായിക്കുക ജീവിക്കുന്നതിന് ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് സഹായമാണ് മാർഗദർശനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വേണം വായിക്കുക അത് വായിച്ചിട്ടാവട്ടെ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്തന്യം കൊടുക്കുന്നത് പോലും ഒരു കുടുംബത്തിനെ അലങ്കരിക്കാനാണിത് ജീവിതത്തിനെ സമ്പുഷ്ടമാക്കാനാണിത് സമ്പുഷ്ടമാക്കാനാണ് ഏത് ചുറ്റുപാടിലും തളരാതെ തളരാതെ ഉലയാതെ ഉലയാതെ പതറാതെ പതറാതെ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മനസ്ഥൈര്യത്തോടുകൂടി ആശയ തെളിച്ചത്തോടുകൂടി ആത്മബലത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ജീവിതയാത്രയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിന് സഹായിക്കുന്നതും ശക്തി നൽകുന്നതുമാണ് ഈ ഉപദേശം രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് കൃഷ്ണൻ സംസാരിച്ചത് എല്ലാവരും അക്ഷമയോടുകൂടി ഇരിക്കുകയാണ് അസ്ത്രങ്ങൾ തൊടുക്കാൻ എല്ലാവരും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു അവിടെ പടയെപ്പറ്റി തന്നെ ഒരു സംശയം വന്നിരിക്കുകയാണ് അർജുനന് അവനിതാ കൃഷ്ണനോട് സംസാരിക്കുന്നു ആ സംസാരം കഴിയട്ടെ കഴിയട്ടെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന യുദ്ധമല്ലോ പതിനെട്ട് ദിവസം അതിലൊരു രണ്ടര മണിക്കൂർ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മിണ്ടാണ്ടി ഇരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം ഇതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഈ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പാടുപെട്ടു സർവത്യാഗങ്ങളും അനൗൺസ് ചെയ്തു അനുഷ്ഠിച്ചു കൃഷ്ണൻ തന്നെ അംബാസിഡറായി പോയി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നു ചേർന്ന യുദ്ധത്തിൽ പിന്നെയും അർജുനന് ഒരു സംശയം ധാർമ്മിക സങ്കടം അതും കൂടി തീർത്തു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ പടം നടന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊരു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം മാത്രമല്ല ഇത് ജീവിത യുദ്ധമാണ് സർവ ആൾക്കാർക്കും ഉള്ളതാണ് അതിൽ ഒരാളെ ഒരാളെ കൊന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടത് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെയും ലോകവസ്തുക്കളെയുമാണ് അതിൽ പേഴ്സൺസ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് ഈവൻസ് മൂന്നെണ്ണാണ് വ്യക്തികളോടുകൂടി നമുക്ക് സമ്പർക്കം നടത്തേണ്ടി വരും വിവിധ ചുറ്റുപാടുകളോടുകൂടി സമ്പർക്കം നടത്തേണ്ടി വരും പല സംഭവങ്ങളോടും കൂടി നമുക്ക് സമ്പർക്കം നടത്തേണ്ടി വരും ഈ മൂന്നെണ്ണം നടത്തുന്ന സമയത്തും നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് താങ്ങും തണലുമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറമല്ല കൂട്ടരെ ആകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പുറത്തുനിന്ന് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരം വീഴുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കൈ കൊണ്ട് തടുക്കാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വീഴുമ്പോഴോ എന്താ ചെയ്യുക ഒന്ന് പറയും ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അർജുനൻ തളർന്നിരിക്കുക കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു രാമച്ചൻ വിശറി കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങോട്ട് വീശി കൊടുക്കുക ചെയ്തത് ഇത്തിരി വെള്ളം തെളിച്ചിട്ട് അവിടെ വിശറി ഇല്ല കയ്യിൽ ചാട്ടേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കൃഷ്ണൻ്റെ കയ്യിൽ സുദർശന ചക്രം ഇതിനുള്ളതല്ല അപ്പം എന്താ ചെയ്തത് എവിടെയാണോ തളർച്ച ആ തളർച്ചയുള്ള മനസ്തലത്തിൽ ആ മനോമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ശബ്ദരൂപത്തിൽ ശബ്ദരൂപത്തിൽ ഓരോ വാക്കുകളിലും സത്യം ധർമ്മം മൂല്യം സിദ്ധാന്തം അതുകൊണ്ടുണ്ടാവേണ്ട ബലം ജ്ഞാനം വൈരാഗ്യം ആവേശം ഉത്സാഹം തിമിർപ്പ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പകർന്ന് പകർന്ന് പകർന്നു കൊടുക്കുക ചെയ്തത് 
നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സംവാദങ്ങൾ നിരത്തി വയ്ക്കുന്നതാ ഒരു ഭാഗത്ത് വിവരണമുണ്ട് അവതരണങ്ങളുണ്ട് തത്വമൂല്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം സംവാദമാണ് ഓരോ രംഗത്തിൽ ഓരോ ചുറ്റുപാടിൽ ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൃഷ്ണൻ രുക്മിണിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന വർത്തമാനം കൊച്ചു പ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹത്തിന് നോക്കി പറയുന്നു അച്ഛൻ്റെ മുൻപിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഈ വക രംഗങ്ങളിലൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്താ അതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മമൂല്യങ്ങൾ ധർമ്മതത്വ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിൽ എല്ലാവരും പറയും ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു ഉടമസ്ഥനില്ലല്ലോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉടമസ്ഥനും ഇല്ല ധർമ്മശാസ്ത്രം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ വേദങ്ങൾ ആരാ എഴുതിയതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല വേദാന്തം എപ്പോൾ ഉണ്ടായി എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ആ പറഞ്ഞ സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ സർവ ആൾക്കാരുടെ മുൻപിലും എറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എടോ മനുഷ്യ ഈ പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളൂ അനുധാവനം ചെയ്യൂ അനുഭവിച്ച് സാക്ഷാത്കരിക്കൂ തൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ശരിയാണെന്ന് വ്യക്തിമുദ്ര അതിൽ പതിപ്പിക്കൂ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഒരാചാര്യനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതല്ല കാര്യം നമുക്ക് പല പുസ്തകങ്ങളും പല ഓദേഴ്സും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളത് ഏത് ഓദറാണെന്ന് ആരാ പറയുക നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പതിനായിരം കൊല്ലങ്ങൾ മുൻപുണ്ടായതല്ല എത്രയോ പതിനായിരങ്ങൾ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേര് മുഴുവൻ എന്നാ ശാസ്ത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരില്ല ഉണ്ട് അതിൽ ചില പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നജികേതസ് യമധർമ്മരാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു യമധർമ്മരാജാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഓദർ ആരാ യമധർമ്മരാജാവ് അത് കേട്ട് എഴുതിയത് ആരാ ഒരു പക്ഷേ നജികേതസ്സാവും ശൗനകൻ പോയി അങ്കിരസിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ശൗനകൻ പോയതും അങ്കിരസ് പറഞ്ഞതും അതിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്താ വേണ്ടത് ഇന്നും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഈ പരമാത്മാവുമായി അഭിമുഖം നടത്തി ആ പരമാത്മ ജ്ഞാനത്തിനും സാക്ഷാത്കാരത്തിനും വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച് ആ സാക്ഷാത്കാരം വന്നവൻ പുതിയ ഒരു ശാസ്ത്രം എഴുതുന്നതിനും വിരോധമില്ല പക്ഷെ എല്ലാ ശാസ്ത്രത്തിലുമുള്ള പൊരുൾ ഒന്നായിരിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആ ആൾക്ക് പുതിയതല്ലോ വൈകാരികമായ മനസ്സ് പുതിയതല്ലോ ആലോചനാശീലമുള്ള ബുദ്ധി പുതിയതാണോ അല്ല അഹങ്കാരമോ അതിനും മാറ്റി വന്നിട്ടില്ല ലോകത്തിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ അധിഷ്ഠാനമോ അതും മാറിയിട്ടില്ല മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ ഇല്ല ദേഹം മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം ആത്മ അതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സത്യവും ധർമ്മവും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ആരുണ്ടാക്കി എന്നുള്ള ചോദ്യമില്ല എല്ലാവരും നിങ്ങൾ അതുപോലെ ആവണം നിങ്ങൾ ആയിക്കോളൂ വാൽമീകി മഹർഷി ആയിക്കോളൂ വ്യാസദേവൻ ആയിക്കോളൂ കൃഷ്ണൻ ആയിക്കോളൂ അർജുനൻ ആരാ തടസ്സം പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ പേര് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ലാതിരിക്കാം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലൊട്ടാകെ അവനവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേരാണ് മൂത്ത മകനിട അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ പേരാണ് രണ്ടാമത്തെ മകന് അപ്പോൾ ഒരേ പേരിൽ മുത്തച്ഛനും പേരക്കടാവിനും ഒരു പേരാണ് വ്യാസദേവൻ ഒന്നാണോ അല്ല ഒരുപടി വ്യാസന്മാരുണ്ടാവാം ഒരുപടി വാൽമീകിമാരുണ്ടാകാം ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ വ്യാസദേവനും വാൽമീകിക്കും ഈ പറഞ്ഞത് ബാധകമല്ല എന്താ അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ അവർക്ക് മുൻഗാമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായി വ്യാസദേവൻ എന്ന് പേരിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അവരുടെ മുൻഗാമികൾ വ്യാസൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു പക്ഷെ വ്യാസനായിരിക്കാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വ്യാസനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദങ്ങൾ വ്യാസം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യാസമഹർഷി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിലോ ബാധരായണൻ എന്നാണ് പേര് ദ്വീപിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ദ്വൈപായനൻ എന്ന് പറയും കറുപ്പ് നിറായത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണനുമായി അങ്ങനെ കൃഷ്ണ ദ്വൈപായനൻ ബാധരായണൻ എന്ന് രണ്ട് പേരുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേദങ്ങളെ വ്യാസം ചെയ്തത് കൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് സമ്പാദനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേദവ്യാസൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ചുരുങ്ങിയ ചുരുങ്ങിയ മതങ്ങളിൽ ഒരു മതഗ്രന്ഥവും ഒരാദറും ഉള്ളതുപോലെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇപ്പൊ ചില മതങ്ങളുണ്ട് ആ മതങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാനം ഒരു ദൈവമോ ദൈവദൂതനോ ദൈവപുത്രനോ ആകാം പക്ഷെ മതഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പലരും കൂടിയിട്ടാവും ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം വരണില്ല അത്രയ്ക്ക് പഴക്കമുള്ളതാണ് 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 ഈ പഴക്കത
അവർ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുക പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുക നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ വയസ്സറിയണ്ട ഇതിൻ്റെ സമ്പാദകനെ പറ്റി അറിയണ്ട ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണോ പ്രായോഗികമാണോ അനുഭവസിദ്ധമാണോ അനുധാപനത്തിന് സാധ്യത നൽകുന്നതാണോ ഞങ്ങൾ സ്വയമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ആഹ്വാനം എന്താ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് മനസ്സിലാക്കി അനുഷ്ഠിക്കൂ അനുഷ്ഠിക്കൂ പിന്തുടരൂ പിന്തുടരൂ എന്നിട്ട് ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കൂ എന്നിട്ട് സ്വന്തം വ്യക്തിമുദ്രയോടു കൂടി അത് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കൂ എഴുതിയിട്ടെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പവർ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു വിരോധമില്ല ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഘസ്തേഷു ഉപജായതെ സംഘാത് സഞ്ചായതെ കാമ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതെ ക്രോധാത്ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണൻ അതിൻ്റെ ആപത്സൂചന വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറയണു പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിർത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു നാശരംഗമാണ് ഞാൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ നാശഗർത്തത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പോണു ഇയാമ്പാറ്റ പോകുന്നതുമായിരി തീരടുക്കിലേക്ക് എന്നിട്ട് പറയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ രാഗദ്വേഷയുക്തൈസ്തു വിഷയാൻ ഇന്ദ്രിയൈശ്വരൻ ആത്മവശ്യർവിധേയാത്മ പ്രസാദമധികച്ചതി കേട്ടു നിങ്ങൾ ഇതാണ് ഭാരത സംസ്കാരം ഇതേവരെ പറഞ്ഞത് എന്താ മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലം ആ കാട്ടുതീ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ദാഹം സംഭവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലോ പേടിക്കണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ജഡങ്ങളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സ്വയം സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല മനസ്സിൻ്റെ കൂട്ടുപിടിച്ച് മനസ്സിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആവേശത്തോടു കൂടിയേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ മനസ്സിലാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ കേന്ദ്രീകരണം ആ മനസ്സിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കൂ എന്നിട്ട് ആ മനസ്സിൽ എന്തു വേണം രാഗദ്വേഷ വിയുക്തൈസ്തു ഇത്രയേ വേണ്ടൂ കേട്ടോളൂ ഭാരതത്തിൻ്റെ മൂല്യം എന്താണ് രാഗദ്വേഷ വിയുക്തത എത്ര അക്ഷരമുണ്ട് രാഗദ്വേഷ വിയുക്തത എട്ടക്ഷരം മതിയപ്പ എന്താ ഹിന്ദുമതം ഇതാണ് ഹിന്ദുമതം മിണ്ടരുത് തന്നെ നിങ്ങളായി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഹൈന്ദവ ധർമ്മം ചോദിച്ചാൽ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ രാഗദ്വേഷ വിയുക്തത എന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരത് കേട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പേജ് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിക്കോട്ടെ ആരാ അത് പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് അത് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ് രാഗം എവിടെയാണ് ദ്വേഷം അത് രണ്ടും ഇല്ലാതെ ആവാൻ എന്ത് വേണം ഇല്ലാതെ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇല്ലാതെ ആക്കിയവൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അയാളിൽ നിന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും ഇതാ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ പൊടിപ്പും തോന്നില്ല ഇനി നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തിന് രത്നച്ചുരുക്കമായി പറയുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളില്ലാന്ന് ഒരാക്ഷേപം എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരെ ഒരാൾ മിണ്ടിപ്പു വരും മിണ്ടിപ്പു വരും ഇതുമാതിരി പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാം ഭൂമാനന്ദ സ്വാമിക്ക് ഒരു നിർബന്ധമുണ്ട് എന്താണ് നിർബന്ധം നമ്മുടെ ഭാരതം ആ ഭാരത സംസ്കാരം ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമാനന്ദ സ്വാമി ഒരു സ്വാമി പതിനായിരമായിക്കളി പതിനായിരം പോര ലക്ഷോപലക്ഷമാവും അമ്പത്തൊമ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഇത് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഒരു വിശ്വവിദ്യാലയമായി നടക്കണു ഇത്ര നീണ്ട കാലം സാധാരണ കിട്ടാറില്ല ആ സന്യാസിമാർ എന്തോ കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും എൻ്റെ അമ്മയോട് ചെറുപ്പകാലത്ത് പറയാറുണ്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് ഒടുക്കം ജനിച്ച കുട്ടിയാ അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമില്ല അമ്മേ എന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗർഭം ധരിച്ച് പ്രസവിച്ചതല്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലോ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പത്തൊമ്പത് അറുപത് കൊല്ലമായി അന്ന് മുതൽക്ക് ഇന്നേ വരെ ഇതേ ഉജ്ജ്വലതയോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഭഗവത്ഗീതയോ മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളോ എടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇന്നും പറയുന്നത് ആ സംസ്കാരത്തിനോട് എനിക്കുള്ള ആഭിമുഖ്യം ആ പ്രതിബദ്ധത അതിൻ്റെ മഹിമ അതിൻ്റെ മാനം 
അതിൻ്റെ ഉത്തുങ്കത അതിൻ്റെ വൈഭവം അതിൻ്റെ പ്രായോഗികത അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള നേട്ടം നേട്ടം അതിൽ നിന്നുള്ള ആ വികാസം വികാസം വിശാലത ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ മുക്തനാക്കി അഭിഷേകം നടത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ധർമ്മം 